వీడియోలో డిప్లొమో సి ట్వంటీ కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే ఇంకా క్లియర్ చేసుకోలేదో డిప్లొమో సి ట్వంటీ కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి సప్లీడ్ ఎవరు కూడా ఉన్న వర్రీ అవ్వద్దు ఈ వీడియో చూడండి ఎండ్ వరకు చూడండి ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటి అంటే ఈ వీడియో చూసే ముందు మీ అందరూ మెంటల్గా ఫిక్స్ అవ్వాలి దట్ నేను కెమిస్ట్రీకి నేను అంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరికైతే కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్ అయ్యారో మేము ప్రతి ఒక్క కెమిస్ట్రీ వీడియోని ఈ వీడియోని చూసి మినిమం వన్ డే ఎగ్జామ్ ముందు కష్టపడి ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతాం అని మీకు మీరు అనుకుంటేనే వీడియో చూడండి వీడియో చూసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవకుండా వెళ్ళిపోతే వ్యూ కౌంట్ తప్ప నాకు ఉపయోగం లేదు మీకు ఉపయోగం లేదు ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ముందు రోజు రాత్రి ఎగ్జామినేషన్కి లేదా ముందు రోజు ఆ రోజే ఉదయం ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యి తర్వాత ఎగ్జామ్ బాగా రాసామనే కాన్ఫిడెన్స్తో ఫోటోకాపీ రీకౌంటింగ్ రీవాల్యుయేషన్ అప్లై చేసి మీ అమూల్యమైన టమ్ టైంని సమయాన్ని అండ్ అలానే మీ పేరెంట్స్ డబ్బుని వేస్ట్ చేయొద్దు అని మనవి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను అందుకన్నా ముందు బ్లూ ప్రింట్ మనం చూడాలి ఆల్రెడీ ఎవరికన్నా ఎం టూ కానీ ఎం వన్ కానీ అలాంటి సప్లీస్ ఉంటే చూడండి వీడియోస్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ మన ఛానల్లోనే ఉన్నాయి ఓకే చూసుకోండి ఓకే తర్వాత యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ నుండి అండ్ యూనిట్ నెంబర్ సిక్స్ నుండి నో షార్ట్ ఆన్సర్స్ రిమైనింగ్ అన్ని యూనిట్స్ నుండి ఒక షార్ట్ వస్తుంది బట్ యూనిట్ నెంబర్ లెవెన్ నుండి టూ షార్ట్స్ వస్తాయి ఇవి షార్ట్స్ యొక్క వేటేస్ అండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మీ అందరికీ తెలుసు కెమిస్ట్రీలో లెవెన్ ఏ లెవెన్ బి ట్వెల్వ్ ఏ ట్వెల్వ్ బి థర్టీన్ ఏ థర్టీన్ బి ఫోర్టీన్ ఏ అండ్ బి ఫిఫ్టీన్ ఏ అండ్ బి ఇలా ఉంటాయి కదా సో ఇప్పుడు లెవెన్ ఏ నుండి లెవెన్ బిలో కానీ ఒక ట్రై వచ్చు ట్వెల్వ్ ఏ బి నుంచి ఒక ట్రై వచ్చు మీకు తెలుసు అది ఇంటర్నల్ చాయిస్ అని ఇప్పుడు లెవెన్ ఏ ఏమొస్తుంది లెవెన్ బి ఏమొస్తుందో కూడా చెప్తాను కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు లెవెన్ ఏ అండ్ బి రెండు కూడా యూనిట్ నెంబర్ వన్ నుండే వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఏ సొల్యూషన్స్ నుండి ట్వెల్వ్ బి యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుండి థర్టీన్ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ నుండి అయితే ఫోర్టీన్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఫోర్టీన్ ఓకే లెవెన్ ఏ అండ్ బి ట్వెల్వ్ ఏ అండ్ బి థర్టీన్ ఏ థర్టీన్ బి వచ్చేసినప్పటికీ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఫోర్టీన్ ఏ కరోజన్ నుండి ఫోర్టీన్ బి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ నుండి ఫిఫ్టీన్ ఏ పాలిమర్స్ నుండి ఫిఫ్ ఫిఫ్టీన్ బి వచ్చేసినప్పటికీ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ నుండి ఓకే వై బికాస్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ లైఫ్ నుంచి దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఓన్లీ షార్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు వేటేజ్ చూసారు కదా సో ఇప్పుడు మనమైతే షార్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మాట్లాడుకుందాం వన్ బై వన్ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పీడిఎఫ్ మీకు సి ట్వంటీ కరికులం ఉంటుంది ఏ బ్రాంచ్ అయినా కూడా సి ట్వంటీ కెమిస్ట్రీ ఒకటే కాబట్టి మీ బ్రాంచ్ కరికులమ్స్ ఆల్రెడీ ఎస్బీటీఈటీ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను అందులో నుంచి వెళ్ళి సి ట్వంటీ కరికులం డౌన్లోడ్ చేసి కెమిస్ట్రీ కరికులం ఉంటుంది చూసుకోండి అండ్ యూనిట్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఓకే సార్ ఇది ఫిజిక్స్ తీసాను ఒక నిమిషం ఓకే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ దీని నుండి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ షార్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి అండ్ ఎస్ఏస్ ఏం ఉంటాయి లెవెన్ ఏ అండ్ లెవెన్ బి అంటే లెవెన్ ఏ అండ్ లెవెన్ బిలో ఒకటే రాయొచ్చు నేను కొన్ని ఎస్ఏస్ చెప్తాను ఆ కొన్ని ఎస్ఏస్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ వన్ పాయింట్ టూ స్టేట్ ది పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ అటామిక్ థియరీ అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఏంటి అంటే కెమిస్ట్రీలో మీరు పాస్ అవ్వాలి అంటే డెఫినేషన్స్ ఉన్న దగ్గర మినిమమ్ ఒక డెఫినేషన్కి మినిమమ్ టూ టూ త్రీ పాయింట్స్ అయినా మీరు రాసి ఉండాలి ఓకే అండ్ అలానే అండ్ అలానే ఇంకా డెఫినేషన్ కాకుండా ఏదైనా ఆన్సర్స్ అడిగినా ఆ ఆన్సర్స్కి పాయింట్స్ ఎన్ని ఉండాలి అంటే షార్ట్ ఆన్సర్కి మినిమమ్ త్రీ పడాలి మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ వరకు రాసుకోవచ్చు ఇది మరీ మరీ గుర్తుపెట్టుకోండి సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్లు రాయొద్దు మినిమమ్ త్రీ పాయింట్స్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ పారాగ్రాఫుల్లో రాసే కన్నా పాయింట్లలో రాస్తే మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది ఎందుకంటే పెద్దగా కనిపిస్తుంది అండ్ నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటుంది ఓకే ప్రజెంటేషన్ నీట్గా ఇవ్వండి ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ అండ్ ఎస్ఏ విషయంలోకి వచ్చేసినప్పటికే మీకు ఎస్ఏస్లో కొన్ని దగ్గరలో మీకు నీట్గా డిఫరెన్స్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎప్పుడైతే ఆ డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోవలెంట్ అండ్ అయానిక్ బాండ్ అన్నప్పుడు మినిమమ్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ కాబట్టి అయానిక్ బాండ్లో ఎనిమిది పాయింట్ ట్లు కోవల్ అండ్
పాయింట్ లేకపోతే కనుక మీరేం చేయాలి ఎనిమిది పాయింట్లు కూడా గూగుల్లోని మీరు టైప్ చేసుకోవాలి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ అండ్ గాల్వానిక్ సెల్ అంటే ఎక్కడో దగ్గర గూగుల్లో మీకు ఎనిమిది పాయింట్ల ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది ఆ పాయింట్లన్నీ సేకరించి నీట్గా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకొని అప్పుడు మీరు చేయండి అప్పుడే పాస్ అవుతారు ఊరికనే అయితే అవరు ఓకే ఇవి నేను చెప్తున్న ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఇప్పుడు యూనిట్ నెంబర్ వన్ నుంచి స్టేట్ పాస్లేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ అటమిక్ థియరీ అండ్ లిమిటేషన్స్ పాస్లేట్స్ మినిమం బాగా రాసి లిమిటేషన్స్ మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ ఇవ్వండి ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఇది నేను ఫస్ట్ సార్ చెప్పక్కర్లేదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పిన్ను మ్యాగ్నెటిక్ ఓకే క్వాంటమ్ అండ్ అజిమితల్ మొత్తం నాలుగు క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కూడా ఓకే సో మొత్తం నాలుగు అజిమితల నుండి స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇంకొక క్వాంటమ్ నెంబర్ ఉంటుంది సరిగ్గా స్ట్రైక్ అవ్వట్లే పేరు చూడండి ఒకసారి ఆ మొత్తం నాలుగు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ థర్డ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీకు థర్డ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే 1.10 పాయింట్ వన్ జీరో లిస్ట్ అవుట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ అండ్ కోవల్ అండ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దర్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే అయానిక్ బాండ్కి కోవల్ అండ్ బాండ్కి ప్రాపర్టీస్ చదివి ఆ రెండింటి యొక్క మధ్యన డిఫరెన్సెస్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చెప్పిన మూడు క్వశ్చన్లు ఏవైతే నేను చెప్పానో ఎస్ఎస్లో అవి బాగా చదువుకోండి ఎస్ఎస్కి సరిపోతాయి నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఓకే సరిపోతాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎస్ఎస్ అయిపోయి షార్ట్స్లోని వన్ పాయింట్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఛార్జ్ మాస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత మాస్ ఎంత ప్రోటాన్ ఛార్జ్ ఎంత మాస్ ఎంత న్యూట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత మాస్ ఎంత ఓకే అండ్ అటమిక్ నెంబరు మాస్ నెంబరు డెఫినేషన్స్ ఏ అండ్ జెడ్ ఓకే అటమిక్ నెంబర్ మాస్ నెంబర్ డెఫినేషన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ యొక్క ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ యొక్క ఛార్జ్ అండ్ మాస్ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎలా అడుగుతాడంటే రైట్ ది ఛార్జ్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఏంటి ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ అండ్ డిఫైన్ అటమిక్ నెంబర్ అండ్ మాస్ నెంబర్ ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ థర్డ్ షార్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే ఆర్బిటాల్ అంటే ఏంటి ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ రెండు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఓకే దిస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ నుండి ఒక షార్ట్ వస్తుంది ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది ఒక ఎస్ఏ ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం కూడా మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ మోల్ ఫ్రాక్షన్ సమ్స్ ఏవైనా అడగచ్చు ఇందులో నేను మీకు చెప్పడానికి లేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మొలారిటీ మీద అడుగుతాడు కాబట్టి మొలారిటీ సమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే దానికి మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ నేనేం చెప్పలేను మొలారిటీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో అడిగిన సమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎక్కువసార్లు మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ బేస్ మీద మొలారిటీలో ఒక ఐదు ఆరు ఫార్ములాలు నార్మాలిటీలో ఒక ఐదు ఆరు ఫార్ములాలు చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి వాటి యొక్క సమ్స్ చూసుకొని వెళ్తే ఈ యూనిట్లో ఎస్ఏ అటెంప్ట్ చేయగలుస్తారు లేదు అవి ఎస్ఏ అటెంప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే లెవెన్ ఏ ఇది ట్వెల్వ్ ఏ క్వశ్చన్ కదా ట్వెల్వ్ బిలోని యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అడుగుతాడు ఓకే మీరు ఒకవేళ సొల్యూషన్స్ నుండి సమ్స్ చేయలేకపోతున్నారంటే ఒక థియరీ క్వశ్చన్ ఉన్నది ఆ థియరీ క్వశ్చన్ చెప్తాను వినండి ఓకే ఆ థియరీ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే టూ పాయింట్ టూ క్లాసిఫై సొల్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ అండ్ సాలిబిలిటీ ఇది థియరీ క్వశ్చన్ ఇది ట్వెల్వ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇది ట్వెల్వ్ ఏలోని ఐదర్ సమ్ కానీ లేదా ఇప్పుడు చెప్పిన టూ పాయింట్ టూ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఒకవేళ ట్వెల్వ్ ఏ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ట్వెల్వ్ బి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు కదా ట్వెల్వ్ బిలో మీకు ఏమడుతాడు యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్లో ప్రతి ఒక్కరు అన్నీ జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ నన్ను అడగద్దు నేను చెప్పను ఎందుకు మీకు తెలుసు ఎందుకు మూడు థియరీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అరిహీనియస్ థియరీ చదివి లూయిస్ థియరీ చదవకపోతే ఒకవేళ మీకు అరిహీనియస్ ఇవ్వకుండా లూయిస్ ఇస్తే మీరే లాస్ అవుతారు ఎందుకంటే మూడు థియరీలు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్కి అడుగుతూనే రిపీటెడ్గా ఉంటాడు మీరు ఈసీఈ బ్రాంచ్ అయితే మీకు అరిహీనియస్ అడగచ్చు మీరు మెకానికల్ అయితే మీకు లూయస్ అడగచ్చు ఇంకొకరికి బ్రాన్స్ స్టైల్ లోరి థియరీ అడగచ్చు సో కాబట్టి ఏమేంటి అర్హీనియస్ థీరీ బ్రాన్స్టర్ లోరీ థీరీ అండ్ లూయిస్ థీరీ ఈ మూడు చదవండి ఇంకేమీ వద్దు ట్వెల్వ్ ఏలో మొలారిటీ నార్మాలిటీ సమ్స్ ఓపుకుంటే ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదు అంటే ట్వెల్వ్ బిలో ఉన్న మూడు థియరీలు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ న్యూట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్
మూడు ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ మూడు కలిపి అడుగుతాడు డిఫైన్ సొల్యూట్ సాల్వెంట్ అండ్ సొల్యూషన్ మూడు కలిపి లేదా ఇంకొక షార్ట్ ఉంది డిఫైన్ మోల్ మొలారిటీ నార్మాలిటీ ఆరే ఆరు డిఫరెన్స్ జస్ట్ సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్లు ప్రిపేర్ అయితే చాలు ఓకే అండ్ యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెథలర్జీ నుంచి మనకి ఏంటి అంటే ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ నో షార్ట్ ఓన్లీ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఉంది అది ఏంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఇది థర్టీన్ ఏలో అడుగుతాడు మీకు థర్టీన్ ఏలో ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి మనకి ఎస్ఏ అడుగుతాడు థర్టీన్ బి ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి అడుగుతాడు అది మీ ఇష్టం థర్టీన్ ఏ ప్రిపేర్ అవుతారా థర్టీన్ బి ప్రిపేర్ అవుతారా అని మీ ఇష్టం లేదు ఇందులో కొన్ని అందులో కొన్ని ప్రిపేర్ అవుతున్నా అన్న నో ప్రాబ్లం థర్టీన్ ఏ ఏంటి అంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి మీకు ఇంపార్టెంట్ అంటే థర్టీన్ ఏలోని అదే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెట్లర్జీలోని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ కాపర్ బై ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెట్లర్జీలోని డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ ఓకే మినరల్ అంటే ఏంటి ఓవర్ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ చదువుకోండి అండ్ థర్టీన్ బీలో ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అని చెప్పాను కదా ఇందులో మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అందులో భాగంగా ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే ఈ మూడు చదువుకోండి సరిపోతుంది ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఎలక్ట్రాలసిస్ ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే గాల్వానిక్ సెల్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గాల్వానిక్ సెల్ మీరు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ చదువుతారు గాల్వానిక్ సెల్స్ చదువుతారు కాబట్టి ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ అడిగినా యూ క్యాన్ ఓకే ఐదర్ థర్టీన్ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెట్లర్జీ లేదా థర్టీన్ బీలో ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు క్వశ్చన్లు ఏ ఒకటి చదువుకోండి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా యూజ్ అవుతాయి ఓకే షార్ట్స్ ఏంటి ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటి నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ కెమికల్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటి ఏంటి ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఈ రెండు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన షార్ట్స్ కరోజన్ కరోజన్ నుండి నో షార్ట్స్ అగైన్ దెర్ ఈజ్ వన్ ఎస్ఏ అది ఫోర్టీన్ ఏలో అడుగుతాడు మనకి ఫోర్టీన్ ఏ కరోజన్ నుండి ఓకే ఫోర్టీన్ ఏ కరోజన్ నుండి ఇంపార్టెంట్గా రెండే రెండు చెప్తాను ఎక్కువ చెప్పను అది ఏంటి అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ డిఫైన్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెకానిజం ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదు అనుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్లోని బీలోని సాక్రిఫీషియల్ యానాడిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుంది కదా అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాక్రిఫైషియల్ యానాడిక్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇది ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ మెకానిజం కానీ సాక్రిఫీషియల్ యానాడిక్ ప్రొటెక్షన్ మెథడ్ కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఫోర్టీన్ ఏలో కరోజన్ అడుగుతాడు అండ్ షార్ట్స్ కరోజన్ లేవ్ ఫోర్టీన్ బి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఐదర్ ఫోర్టీన్ ఏ చదవచ్చు ఫోర్టీన్ పీ చదవచ్చు వాటర్ ట్రీట్మెంట్ నుండి అడిగే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ ఏంటి అంటే మనకి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్లో అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ కానీ పర్మిటెడ్ ఆర్ జియోలైట్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవి రెండు ఎస్ఎస్ అయితే అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఒక ఎస్ఐ ఇంకోటి జియోలైట్ ప్రాసెస్ రెండు కూడా రెండు డిఫరెంట్ ఎస్ఐలు రెండు ఎస్ఐలు ఇవి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం చెప్తాను ఇవే మెయిన్ అయితే అయన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ జియోలైట్ ప్రాసెస్ చూసుకోండి అబ్బా ఓకే ఇది ఫోర్టీన్ బిలో ఫోర్టీన్ ఏ కరోజన్ ఫోర్టీన్ బి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో ది డిఫైన్ సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోప్ యాక్షన్ అని చెప్పి కెమికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది అది రాస్తారు సెకండ్ షార్ట్ ఏంటి అంటే డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ హార్డ్ వాటర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ లిస్ట్ అవుట్ ది సాస్ దట్ కాజింగ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవి మూడు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ నెంబర్ త్రీ అదే సెవెన్ ఓకే అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏ పాలిమర్స్ నుండి అడుగుతాడు పాలిమర్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను కొంచెం పెద్దదే ఓకే అందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ థర్మో ప్లాస్టిక్ అండ్ థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ చదువుకోవాలి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అదే క్వశ్చ
characteristics of raw rubber and addition, condensation, co-polymerization yokka definitions. Fuels nundi okka short osthundi. Indhilo nini nini short lo meeka chappal ante 9.4 lo state the composition and uses of gaseous fuels and onnei kada a aidu important hai. Kani meeru a aidu prepare apam okka short course ma anukunna wale enji yel ante fuel ante enti characteristics of good fuel prepare avandi. Okay, very very important. Define fuel and list the characteristics of good fuel. Idhi important short avutthundi. Okay, chemistry in daily life. Indhilo chala chanadi. Idhi koda okay okka short adu thadu. Adhi enti ane edhi. मीके वो इधर आस्तुना नहीं है ना, ओके प्रिपेयर आउट आरा लेदा आने दी, ओके अंदर ये एम शपड़ान के लेदिंग का, एनी दिन ऑन मेंटल स्टडीज, इधर 15 बी, आइडर में किंदा कल चेपना टेक का पॉली मर्स लो 15 ये, 15 बी लो एनी ऑन मेंटल स्टडीज उन्हें, इंद्रो 15 बी लो कोड़ा इम्पोर्टेंट उन्हें अवेंटी एंटे से ए एयर पोल्यूशन गल कारण एयर पोल्यूशन तग्चा गल मेथड्स एयर पोल्यूशन वाले एफेक्ट्स एके डिफाइन एयर पोल्यूशन काजेस एफेक्ट्स एंड मिनीमजिंग मेथड्स आफ् रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन वेरी वेरी इंपारटेंट एस क्वेश्चन लवेन पाइंट सेवन लवेन पाइंट वन वन लवेन पाइंट वन वन डिफाइन वाटर पोल्यूशन एक्सप्लेन काजेस एफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेथड्स आफ वाटर पोल्यूशन वेरी वेरी इंपारटेंट अंड ग्रीन हाउस एफेक्ट ऐसी रेन रे शार्ट्स की आड़ता डू, एसएस लो आड़ता डू, इनका इन दिलो रेंडु शार्ट्स होना है कावटी, आर रेंडु प्रिपेयर आवंडी, ये भी सारे पोता है, एंड 11.3 लो उन्ना, अंडी डेफिनेशन्स है सिंगल लाइन पेज रास कोनी ओका रेंड गैंटा सेप कुचन चावंडी, एंड रिन्यूबल एंड नॉन रिन्यूबल एनर्जी सोर्स सेंटे � 11A, 11B लो वकटी, 12A, 12B लो वकलेसन, अला चदुको मन चेप्पेन, मी रेंज चदुतो रहा नाक्तिली रहा, अंदिकेन अन्नी important चेप्पेन, okay, that's up to you, thank you so much.